friends, all of you are going to be able to do the exam. Let's go to the next episode. Now, we are going to talk about the SLC Chemistry in the SLC Chemistry. We are going to talk about Aloha Summit. In the next chapter, we will be able to talk about the video. Lohan kalau kurus juga dah ada. Ini nama kita Alohan kalau lekuk nak. Ini video ni kalau tu useful lah anda tahu ni ya. Like je juga. Ini tu exam je sekarang na channel subscribe je ya. Kalau orang ni subscribe je itu bell icon tu di enable je itu. Nya kalau tu pudih notification selebi kau nanti na orang perhati juga. Apa nama kita chapter lekuk nak. Ada nama kita Alohan kalau enda ane na ana arian tu. Alohan kalau kurus ni pada tu parah ni tu. Apa nama kita ada Introduction itu, alam hangal yang dahana naga. Ada itu, orang rasa perwatahan itu, elektron sini segeri kuna biaya alam hangal. Kemana itu alam hangal dah kita tahu, elektron sini betul orang kuna biaya ikom. Alam hangal ane kiri elektron sini segeri kuna biaya ikom. Aduh boleh tanya periodik table, table ini, awal unda ikom itu p block ini ikom. Ini, ini pada nama kita simple itu pada ikom nadi. Nama kita beli pada tanya, naal kunjung kunjung portion sakit mata. First, nama kita amonia itu ada sebisa-bisa dengan apa, adanya use, anggana preparation yang dok, yang dok ini dia amonia preparation cia. Ina portion ni ada adit itu, randa mat itu, aga disha pravartan yang dok, ubaya disha pravartan yang dok, adawa reversible reactions and irreversible reactions. Muna mat itu portion, rasa sandula nau less at layer tertutu. Nalam itu portion ni itu sulfuric acid ini preparation, use asam, adu boleh adanya sebisa-bisa dengan apa. Itre mai kerja, ini chapter ni ada kandang ni almost cover itu nu baraya. Ada ni mana, nama kita amonia itu yang selai kerja. Amonia ingin ada prepare ini nanti. Periksaan salil amonia prepare ini nanti. Amonium chloride ini nana. Amonium chloride, air asas utara kaya ni beri edit terlalu. Nh4Cl plus 2Ca oil itu twice gives CaCl2 plus 2H2O plus 2NH3. Amonia ingin ada prepare ini nanti. Ini preparation Tekstil itu kau terlalu dahana. Ini ibu dan awak sudah dikehendak perdana pada dua kali yang lain. Hello, nama dah itu. Niat kita keluar dari NH3 amonia yang kau terlibat dengan. Niat kita keluar dari CaO. Apa yang dengan niat kita keluar dari kau terlibat dengan amonia yang ada di dalamnya jelah sangat ini. Niikam cium ini dia. Ia ini cium itu. Ada itu CaO. Sosial ke perwatakan perwatakan mana ibu dan awak terlibat dengan. Ini amonia yang ada di dalamnya. Water ni, semuanya well cedekam. Ingan saya cedih dengan lantaran sampai itu, water um amonia yang beri cair, na, orang pudih compound ayam ara ini lah chance ni. Adem, ah chance, orang baca mandi tanah, nama, ini ada CA oil itu, kodi kahat terbenda. Adem itu niat juga kalau ada kahat terbenda. Ini proses terdikir anda landa mata kajian hari ini. Nengah tekstil yang kandi terdam, amonia segar ikan na gas jar kamiti ayam beri cair terlalu. Adalah indera yang kami tahu sejak terlalu dah. Sandra itu yang mai bandar pergi terlalu dah. Amoni itu Sandra dah. Jalan itu Sandra dekat. Orang baru korang mana? Aduh, untuk mana? Amonia pertama itu mana mukul lekuk pawan lekuk chance ni. Apa yang mana mukul lekuk pawan itu tadi aman dek. Ag gas glass jar kami tahu sejak ni. Mukul lekuk pawan itu, nama kita tadi aman dek sahdi kau. Apa? Ada yang dek kaya yang lekuk kos china itu jodih kau dah. Pratek itu aduh, no orang tu ikhannya dah. Ini nama kita macam itu daripada langgudi amonia perikshana cahaya dan mereka kami dapat jom. Adin di question ni tu, NH4Cl gives NH3 plus HCl. Ini dua marga tu lalu kodi ane amonia perikshana cahaya dan mereka kami dapat. Ini nama kita amonia tu ini amonia itu sahijah segala nakah. Nampak semua orang kari ini sahijah segala ni ada ikut. Nalal basic sabab wala dana. Rasa wala ngan lalu macam ubi ikut nane kutel kalari ni ada ikut. Apa basic sabab wala, alkali sabab wala. Pena, nalla gada itla smell lendau, rukshah ganda erikun down nade. Pena parayaan lada, jelatilu lake. Adon te dene, i amonia kondu pogna tangero macjo. Ipo abadatil pete nya, tangero maranjeng ari nya le. Adu abade lau rukshah da, unda guna abagada tinde, aru idu koraka mande te, welam spray je ya rende. Ima kari nene kari ana, nite jira te lenda guna kari ana. Pine, orang pertengahan hari ini, nallah di dalam mardu ubi-ubi itu kambras saya mesti sahdikom. Dravi itu ubi-ubi kami mesti sahdikom, amonia. Ini, itu apa yang kari ini? Pine, nama ni ada apa risna itu nama ini nirmana prakriyal tanah nama mansla kiri kari ini. Sandra da korawan. Jelatnya kalau abek, jelatnya abek sih itu korai sandra da korawan amonia itu. Amonia. Aduh, nana itu mau lekuk poyo itu nama ni ada panjang terlalu dana. Apa itu yang kari ini lana nama? 
അമോണിയയുടെ സവിശേഷതകളായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അമോണിയ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അമോണിയയുടെ സവിശേഷതകളും പറഞ്ഞു ഇനി ഈ സവിശേഷതകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അമോണിയയുടെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ വന്നത് അതായത് രാസവളങ്ങളിലും മറ്റും അമോണിയ ധാരാളമായി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൽക്കലി സ്വഭാവമാണ് അമോണിയക്കുള്ളത് അതുപോലെ ജലത്തിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അമോണിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ പറയാനുള്ളത് ഐസ് പ്ലാന്റുകളിൽ ശീതികാരിയായിട്ട് അമോണിയ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് ജനലുകളും മറ്റും വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പ്രക്രിയക്കും കൂടി അമോണിയ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഏകദിശാ പ്രവർത്തനവും ഉഭയദിശാ പ്രവർത്തനവും നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നോക്കാം ഏകദിശാ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രം നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണിത് എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ഗിവ്സ് എൻ എ സി എൽ അതായത് ഇത് അഭികാരങ്ങളാണ് ഈ അഭികാരങ്ങൾ ചേർന്ന് ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷെ ഉൽപ്പന്നം പിന്നീട് തിരിച്ച് അഭികാരങ്ങളാവുന്ന ഒരു ചാൻസ് ഇവിടെ ഉദിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉഭയദിശ പ്രവർത്തനം ഉഭയദിശ പ്രവർത്തനം ആ പേരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും നടക്കുന്നുണ്ട് ഉഭയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ബയോളജിയിലൊക്കെ പറയുന്ന പേരാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ഗ്യൂസ് എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഇവിടെ ഈ ആരോ മാർക്ക് നോക്കിയാൽ രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എഴുതുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് അഭികാരം ചേർന്ന് ഉൽപ്പന്നം ആകുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പന്നം ചേർന്ന് അഭികാരവും തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ്സും കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഉഭയദിശ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അതായത് അഭികാരങ്ങൾ ചേർന്ന് ഉൽപ്പന്നമായിട്ട് മാറുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ അഥവാ പുരോ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരിച്ച് അഭികാരങ്ങളാവുന്ന ആ ഒരു ബാക്ക്വേഡ് പ്രോസസ്സ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പശ്ചാത്ത പ്രവർത്തനം അഥവാ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം ഉഭയദി ഉഭയദിശ പ്രവർത്തനം രണ്ട് ടൈപ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വഴി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രാസസന്തുലനാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനും കൂടി നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ സമയവും വൈ ആക്സിസിൽ രാസപ്രവർത്തനത്തിന് നിരക്കുമാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അഭികാരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അഭികാരങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങളായി മാറേണ്ടത് പ്രവർത്തനം നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാവുന്നില്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോ കണ്ടീഷനിലാണ് ഉള്ളത് അഭികാരങ്ങൾ മാക്സിമം കണ്ടീഷനിലാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ സമയം കൂടുന്തോറും പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത് ആ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റാണ് അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ഈ ഒരു കറിവിലായിരിക്കും വരിക ഇനി ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി വരുന്നു സമയം കൂടുന്തോറും അഭികാരങ്ങളെല്ലാം പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റാണ് ഈ കറിവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ രണ്ട് കറിവും ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് കൂട്ടിമുട്ടുന്നു അതിന് ശേഷം ആ കറിവ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ആ പോർഷനെയാണ് സന്തുലനാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് രാസ സന്തുലനം അതായത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനും അതിൻ്റെ രണ്ടിന് റേറ്റ് ഈക്വലായിട്ട് മാറുന്നു ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ലേശ അറ്റ്ലിയർ തത്വത്തിലേക്ക് അടക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എടുത്ത ഒരു ഇക്വേഷനാണ് അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണം എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഇതൊരു ഉഭയദിശ പ്രവർത്തനമാണ് ആ സിമ്പിൾ കണ്ട മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ലേശ അറ്റ്ലിയർ തത്വം എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു ഉഭയദിശ പ്രവർത്തനത്തിൽ സന്തുലനാവസ്ഥയുള്ള സന്തുലനാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വ്യൂഹത്തിൽ ഗാഢത മർദ്ദം താപനില എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് മാറ്റം വരുത്തിയാൽ അതിനുണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി സിസ്റ്റം തന്നെ ഒരു പുനഃക്രമീകരണം നടത്തും സിസ്റ്റം ഒരു പുനഃക്രമീകരണം നടത്തിയിട്ട് ഒരു പുതിയ സന്തുലനാവസ്ഥയ
ഇപ്പം നടക്കുന്നതിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഇനി നമ്മൾ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെയാണ് ഗാഢത കൂട്ടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് എൻ എച്ച് ത്രീൻ്റെ ഗാഠത കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻ എച്ച് ത്രീനെ പെട്ടെന്ന് റിവേഴ്സിബിൾ ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് കൂട്ടേണ്ടത് എൻ എച്ച് ത്രീ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അമോണിയ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടേണ്ടത് അഥവാ ഗാഠത കൂട്ടേണ്ടത് അഭികാരങ്ങളുടെ ഇതാണ് എൻ ടുൻ്റെതും എച്ച് ടുൻ്റെതും ഗാഠത കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമോണിയ ഈ അമോണിയ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യണം വ്യൂഹത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കളക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തേലേക്ക് വരാം മർദ്ദം മർദ്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഷർ അപ്പോൾ പ്രഷറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗാഠത പറഞ്ഞ പോലെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഗാഠത എല്ലാത്തിൻ്റെ കേസിലും വരും പക്ഷെ പ്രഷർ മർദ്ദം വരുന്നത് മർദ്ദത്തിലെ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഗ്യാഷ്യസ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വാതകാവസ്ഥയിലാണ് മാ എങ്കിൽ മാത്രമേ മർദ്ദം മർദ്ദത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ നമുക്കിപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന ഇക്വേഷനിൽ ഇവിടെ സോളിഡ് എന്നോ ലിക്വിഡ് എന്നോ അങ്ങനെ അക്വസ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ണും കൂട്ടി പറയാം മർദ്ദത്തിന് അവിടെ ഒരു സ്വാധീനവുമില്ല മർദ്ദത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് മർദ്ദത്തിന് അവിടെ ഒരു സ്വാധീനവുമില്ല അതിന് പകരം എന്തെങ്കിലും ഗ്യാഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ മർദ്ദത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇവിടെ ഇവിടെയാണല്ലോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എഴുതുന്നത് ഈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൻ്റെ എണ്ണം ഈ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ അപ്പറും ഇപ്പുറവും അതായത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും അഭികാരങ്ങളുടെയും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെയും മർദ്ദത്തിന് ഒരു സ്വാധീനവും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്കിപ്പം ആ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് വാതകാവസ്ഥയിലാണുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൻ്റെ കേസിലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഒന്നും മൂന്നും നാലാണ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനിൽ മർദ്ദം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം മർദ്ദം നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യൂഹത്തിൽ മർദ്ദം കൂട്ടിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്കുള്ള പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത് ആ പ്രോസസ്സ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാല് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നാലാണ് ഉൽപ്പ അഭികാരങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് രണ്ടാണ് ഇവിടെയാണ് എണ്ണം കുറവുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും അത് തന്നെയാണ് അമോണിയ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മർദ്ദം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ അമോണിയ നല്ലോണം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ലേശായിട്ടുള്ള ഒരു തത്വത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗാഠതയും മർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് താപനില എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് താപനിലയിലേക്ക് അടക്കാം ഇതേ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതൊരു താപമോചക പ്രവർത്തനമാണെന്ന് ഹീറ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ താപമോചക പ്രവർത്തനമാണിത് അപ്പോൾ എന്താണ് ലേശായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് താപനില കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ താപ ആകിരണ പ്രവർത്തനമാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് താപ ആകിരണ പ്രവർത്തനം പെട്ടെന്ന് നടക്കും ആ പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് താപ മോചക പ്രവർത്തനമാണ് താ ഹീറ്റ് പുറന്തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇതിപ്പോൾ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനിൽ അമോണി ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ഹീറ്റ് പുറന്തള്ളുന്നു ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷനിൽ ഈ ഹീറ്റും അമോണിയും കൂടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പുറത്തുള്ള അഭികാരങ്ങൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് താപമോച
ആക്കി ആ ഒരു ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ ഫോർവേഡായിട്ട് നടക്കൂ നല്ലോണം താപനില കുറക്കാനാണ് നമ്മൾ ലേശമായിട്ടുള്ള ഒരു തത്വം വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇത് നടക്കില്ല കാരണം ഒരു ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിനാവശ്യമാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെയുള്ള തന്മാത്രകൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഊർജം ഗതികോർജം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഉൽപ്രേരകം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഉൽപ്രേരകം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷനെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഉൽപ്രേരകം ഒരിക്കലും ഒരു ഉൽപ്രേരകം അഥവാ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇതൊരിക്കലും ഒരു പ്രോസസ്സിനെ മാത്രമായിട്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റ് മാത്രമായിട്ട് കൂട്ടുന്നില്ല അതായത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെയും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെയും ആ റേറ്റ് ഒരേ സമയത്താണ് ഉൽപ്രേരകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഒരു പ്രോസസ്സിന് മാത്രമായിട്ടല്ല നടത്തുന്നത് രണ്ട് പ്രോസസ്സിനും ഒരുപോലെയാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ നേട്ടം രണ്ട് പ്രോസസ്സിൻ്റെയും ഒരുമിച്ച് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സന്തുലനാവസ്ഥ നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ റേറ്റും കൂട്ടി ഈ റേറ്റും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സന്തുലനാവസ്ഥ കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഉൽപ്രേരകം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമല്ല നടക്കുന്നത് ഒരു ദിശയിലേക്കുള്ള പ്രോസസ്സ് മാത്രമല്ല നടക്കുന്നത് അതിന് വരും രണ്ട് പ്രോസസ്സിനെ ഒരുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് സന്തുലനാവസ്ഥ കൈവരിക്കുക ചെയ്യുന്നത് സന്തുലനാവസ്ഥ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പ്രോസസ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തുടരും ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് അടക്കാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണം സവിശേഷതകൾ യൂസ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ പാർട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഫോമേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് വ്യാവസായികമായി വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എസ് പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് എസ് ഒ ടു പിന്നെ ഈ എസ് ഒ ടു ആണ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് വീണ്ടും പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് എസ് ഒ ത്രീ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് കുറച്ചും കൂടി പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഉൽപ്രേരകം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഉൽപ്രേരകമായിട്ട് വനോ വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡിൻ്റെ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം വി ടു ഓ ഫൈവ് ഇനി ഈ എസ് ഒ ത്രീ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു ഈ എസ് ഒ ത്രീ നമ്മൾ പിന്നീട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറും ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒലിയം കിട്ടുന്നു എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവൻ ഒലിയം കിട്ടുന്നു പിന്നീട് ഈ ഒലിയത്തിനെ നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ലയിപ്പിച്ച ലയിപ്പിച്ചിട്ടാണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചിലർക്കെങ്കിലും സംശയം തോന്നാം ഇവിടെ ഈ എസ് ഒ ത്രീ ഉണ്ടായത് നേരിട്ട് വാട്ടറുമായിട്ട് ലയിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കിട്ടൂലേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണ് സംശയം ശരിയാണ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കിട്ടും പക്ഷേ ഈ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ ഹീറ്റ് പുറന്തള്ളുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതൊരു താപമോചക പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പോൾ ഈ താപമോചക പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് താപമോചകം അതായത് താപം പുറന്തള്ളി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സ് പിന്നെ നടക്കില്ല കാരണം എസ് ഒ ത്രീ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യ ഭാഗം ലയിച്ചിട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഉണ്ടായ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സ്മോഗായിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല പകരം ഈ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രോസസ്സിലെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറയാം കുറച്ച് ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സാന്ദ്രത ജലത്തിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ജലത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ന
ഗാഢ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് പൊതുവെ ഇതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ശോഷകാരക ഗുണം അതായത് ഇതും വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഗുണം തന്നെയാണ് പദാർത്ഥത്തോടൊപ്പമുള്ള ഈർപ്പത്തെ ആഗ്രഹണം ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് ശോഷകാരക ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെയും മറ്റും പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇലേക്ക് അടക്കം ഓക്സീകരണ ഗുണം അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയും മറ്റേ ഒപ്പരം ഇല്ലേൻ്റെ മറ്റേൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്യും ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കാൻ ഉള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അതായത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് റിഡക്ഷനും സംഭവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഇനി ഓക്സിഡേഷനും സംഭവിക്കും എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്കിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അമോണിയ അമോണിയയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അതുപോലെ അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ യൂസസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ പറ്റിയാണ് അതുപോലെ റിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻസ് സന്തുലനാവസ്ഥ ലേശാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ലേശാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറി മാറി കൊസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് ഗാഠത കൂട്ടുന്നതായാലും മർദ്ദം കൂട്ടുന്നതായാലും ഏതിൻ്റെതായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ കണ്ടൻറ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ട